गुरु जी शुक्राना टू गुरु जी गुरु जी भूल चुक माफ लास्ट वीक वी रेड चैप्टर थर्टी वन ऑफ रुद्र समेता पार्ट टू वी हैव बीन रीडिंग अबाउट सती बीइंग हेमिलिएटेड बाय हर फादर टू एन एक्सटेंड दैट शी हैड टू कास्ट ऑफ हर बॉडी इनटू द फायर व्हिच लेड टू अ बिग फाइट बिटवीन शिवगंज एंड डीमंस सो ड्यूरिंग वाइल दिस वाज गोइंग ऑन अ सेलेशियल वॉइस रोज एंड एंड ही एड्रेस्ड दक्षा एंड टोल्ड हिम एंड आस्ट हिम what what is the reason for him being so deluded so wicked and so uh, weak in knowledge that he couldn't recognize who sati is he did not honor sati as well as rudra he did not worship them he he disrespected them which is going to make the sacrifice he was performing uh, you know in in auspicious it's going to destroy everything for him uh, sati he explained sati uh, who is the mother of the universe she is the goddess of all gods she is not just the mother of vishnu brahma and all the other gods but the mother of everyone and sati is none other than shiva's shakti because she have occupied half the body of shiva sati who is the creator he she is the creator she is the protectress and she is the destroyer when when the world would come to an end and here daksha who disrespected her he he didn't knew that sati actually uh, her lotus feet upon being meditated by vishnu vishnu and and upon worshiping her he was able to attain his vishnu hood similarly brahma could attain his brahma hood only by worshiping sati uh, sati ki kehte hain ki charan dhuli ko uh, unke charno ki dust ko shesh jinke hazaron hazaron sar hain so he wears that dust on his forehead like on the thousands of heads so that's the power of sati and daksha disrespected her as well as shiva and and he describes shiva who is the creator who's the lord of lords he is the the most auspicious of the auspicious he is the one who's worthy of being served not just by vishnu and brahma he's the father of the universe so he daksha by disrespecting he's done nothing else but but inviting his own uh, destruction uh then the celestial voice uh said and warned all the gods who were present there at that time to part uh you know to depart as soon as possible because if they are not then uh they will be burnt as well uh, along with daksha and uh, those who would come forward to help daksha uh would burn like moths by the fire as well so listening to this the whosoever were present there all the gods goddesses rishi muni they were all surprised and shocked so this is uh, till where we read last time today we are going to read chapter 32 our english reader is shwetanti and hindi reader is uh, reema anti jay guru ji uh, again if anybody wants to read shipran in hindi or english uh, please come and you can contact seema anti mansi anti or myself jay guru ji Jai Guru Ji Chapter 32 Vira Bhadra is born and Shiva advises him Narada said on hearing the ethereal voice what did unwise Daksha do what did the others do what happened thereafter please narrate oh intelligent one please tell me what those attendants of Shiva who were defeated by the power of Bhrugu's mantra did and where they went Brahma said on hearing the voice of the sky the devas and others were stunned with surprise they did not say anything they stood perplexed and dazed the remaining attendants of shiva who were defeated and routed by the power of bhrugu's mantra fled and sought refuge in shiva bowing with great respect to shiva of immeasurable splendor they narrated everything that transpired there gana said o lord of devas save us who have sought refuge in you please let listen with condensation to the detailed description of the events connected with sati o lord great disrespect was shown to sati by the haughty and wicked daksha the devas too did not show due respect to her 
He did not allot your share but gave it to all the devas. The extremely haughty Daksha wickedly and loudly spoke harsh words. O oh Lord, not seeing your share in the sacrifice, Sati became angry. After censoring her father many times, she burnt her body in the yogic fire. Ganas exceeding 10,000 put an end to their lives out of shame by cutting off their limbs with weapons. We, the rest, became infuriated. Assume, assuming a terrifying attitude, we suddenly got ready to destroy the sacrifice, but we were repelled by Bragus by means of his spiritual power. He opposed us. O oh Lord, the sustainer of the world, we have now sought refuge in you. We are now grieved and fear-stricken. Please make us free from fear. O oh great Lord, Daksha and other wicked persons have shown great disrespect because they are very haughty. O oh bestower of honor, we have told you all that happened to us and to Sati. Please deal with those deluded fools in the manner you deem fit. Brahma said, on hearing the words of his attendants, the Lord remembered you, Narada, in order to know their activities. O celestial sage, endowed with divine vision, you reached the place and after bowing to Shiva with devotion, you waited there with palms joined in reverence. After praising you, the Lord asked you about Sati's news at the sacrifice of Daksha and the incidents there. O oh dear, when you were thus asked by Shiva, you identified with Shiva and narrated to him in detail about what had happened in Daksha's sacrifice. O oh sage, on hearing the words spoken by you, Shiva became furious in a trice, Shiva of great fury and valor. Then Rudra, the destroyer of the world, plucked out a cluster of his matted hair and struck the top of the mountain with it. O oh sage, the cluster of the matted hair of the Lord split into two. On being struck on the mountain, a loud explosive sound was heard, which was as terrific as the sound at the time of the dissolution. O celestial sage, from the first half of that cluster of matted hair rose up the powerful Virabhadra, the terrific leader of the Ganas. He stood lofty with 2,000 hands blazing like the consuming fire. He enveloped the world all around and towered over it 10 inches more. From the furious breath of Shiva, the great Rudra, hundred fevers and thirteen humors came out. From the other half of the cluster of matted hair, Mahakali was born. O oh dear one, she was very terrible and was surrounded by crores of goblins. The ruthless fever had embodied forms. They were capable of terrifying the world. They were blazing with their fiery splendor. Then the heroic Virabhadra, eloquent in speech, joined his palms in reverence and bowed to Lord Shiva. Virabhadra said thus, Virabhadra said, O Rudra of terrific appearance, with the moon, the sun, and the fire for your eyes, what am I to do? O Lord, command me quickly. O Shiva, are the oceans to be dried up in half a moment? O Shiva, are the mountains to be ground into power in half a moment? O Shiva, shall I reduce the whole universe to ashes in a moment? Shall I reduce the gods or the sages to ashes in a moment? O Shiva, shall the destruction of the universe be carried out? Or, O Shiva, shall the harassment of all living beings be carried out? O Lord Shiva, thanks to your favor there is nothing impossible for me. A person equal to me in valor has not been born, nor will he be ever born. O oh Lord, wherever you send me and on whatever errand, I shall execute the job quickly and earn your favor. At your bidding, O oh Shiva, even worthless persons swim across the ocean of the world. O oh Shiva, am I not therefore competent to cross the ocean of great adversity? O oh Shiva, there is no doubt in this that even the blade of grass dispatched by you will achieve great tasks without difficulty in a moment. O Shiva, verily any task can be fulfilled by your mere sport, but it is your blessing and favor that I shall be sent to do the job. It is by your blessing that I am qualified in the task. O Shiva, without your blessing and favor, none will have the power and efficiency. This is true. There is no doubt in that. Without your command and permission, no one shall move even a blade of grass. O Shiva, devas and others are subject to your control. 
I too am subject to the control exercised by you. I am the controller of all living beings. O oh Shiva, I have knelt before you. Again and again I kneel before you. O oh Shiva, send me immediately for the fulfillment of your desire. O oh Shiva, my right limbs throb frequently. I am sure to be victorious today. O oh Lord, so please send me. I feel, I feel peculiar exhilaration and zeal. O oh Shiva, my mind sticks to your lotus-like feet. At every step, a series of aus auspicious things and events have occurred. Surely he alone is victorious forever. His alone is the welfare every day who, O oh Shiva, is firmly devoted to you, who are the resort of everything auspicious. Brahma said, on hearing these words of Virabhadra, the consort of Sati became glad. He blessed him, saying, O oh Virabhadra, be victorious, and said these words thereafter. Lord Shiva said, O oh dear Virabhadra, listen to my words attentively. You must carry them out quickly. It will then delight me. Daksha, the wicked son of Brahma, has made arrangement to perform a sacrifice. He is particularly inimical, inimical to me. He is unwise and conceited now. O oh best of Ganas, destroy the sacrifice with all the ancillary adjuncts and then return to my abode quickly. Even if there be devas, Gandharvas, Yakshas or others, reduce them also to ashes quickly. Let there be Vishnu, Brahma, Indra or Yama, fell them to the ground now itself with strenuous efforts. Transgressing the impurgations of Dadiji, whoever says in the sacrifice shall be burned by you of course. If Vishnu and others out of erroneous notions were to withstand, other Ganas will come for your help. They shall be burned by you after dragging them with mantras. Transgressing with my injunctions, many haughty persons are lingering there. They are also my enemies, so burn them with series of blazing fires. After reducing, re reducing them to ashes along with their wives and all the paraphernalia at the sacrifice of Daksha, you shall return quickly. It is possible that when you go there, devas and others may praise you, Still, you shall burn them in the flames. Burn the devas too who have committed offense in the blazing fire after meditating on me, your protector. After burning Daksha and all other along with their wives and kinsmen, without any effort in a playful manner, you shall drink waters. Brahma said, after saying thus to Virabhadra, the great hero Shiva, the lord of all, the slayer of Kal, the protector of Vedic convention stopped with his eyes still resembling copper due to anger. This concludes the reading of chapter 32. Rima, will, Rima Aunty will read in Hindi now. Thank you. Thank you, Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji. गुणों की मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना ब्रह्मा जी कहते हैं नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए उनके मुख से कोई बात नहीं निकली वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे वे भगवान शिव की शरण में गए उन सब ने अमित तेजस्वनी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई गण बोले महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है उसने वहाँ जाने पर सती देव का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्चवर उच्च स्वर से दुर्वचन कहे प्रभो यज्ञ में आपका भाग ना देकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता के बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया यह देख दस हजार से अधिक पार्षद 
लज्जावश शास्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहाँ मर गए शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुँचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया हम उनके मंत्र बल का सामना ना कर सके प्रभो विश्वंभर वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं दयालो वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए निर्भय कीजिए महाप्रभो उस यज्ञ में दक्ष और सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है कल्याणकारी शिव इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूर्ख बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत कह सुनाया अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें ब्रह्मा जी कहते हैं नारद आपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया देवर्षे तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहाँ आ पहुँचे और शंकर जी को भक्ति पूर्व पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में कई कई सती की समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही वह सारा वृतांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था मुने तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया लोक संहार की रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा मुने भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के दो टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ देवर्षे उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाभाली वीरभद्र प्रकट हुए जो समस्त शिव गणों के अगुआ हैं वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी दस अंगुल अधिक होकर खड़े हुए वे देखने में प्रलागिनी के समान जान पड़ते थे उनका शरीर बहुत ऊंचा था वे एक हजार भुजाओं से युक्त थे उन सर्व समर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास को सौ प्रकार के ज्वर और तेरह प्रकार के सनीपात रोग पैदा हो गए तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर दिखाई पड़ती थी वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी जो ज्वर पैदा हुए वे सबके सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोकों के लिए भयंकर थे वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और देह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा वीरभद्र बोलो महारुद्र सोम सूर्य और अग्नि को तीन नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभो शीघ्र आज्ञा दीजिए मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा ईशान क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है हर मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालू या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दू शंकर ईशान क्या मैं समस्त लोगों को उलट पलट दू या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालू महेश्वर आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। प्रक्राक्रम, पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ना पहले कभी हुआ है और ना आगे होगा शंकर आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है इसमें संचय नहीं है शंभो यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है शंभो मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है शंकर आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके के आदि को भी हिमाल हिलाने में समर्थ नहीं है यह निसंदेह कहा जा सकता है महादेव मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ हर आप अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए शंभो मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी 
अतः प्रभो मुझे भेजिए शंकर आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा हो रहा है और मेरा चित आपके चरण कमल में लगा हुआ है अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा शंभो आप शुभ के आधार हैं जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है उसी को सदैव विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उसकी यह बात सुनकर सर्व मंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले महेश्वर ने कहा मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है तुम यज्ञ परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ यदि देवता गंधर्व यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सम्मान करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना ददीची के दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भ युक्त हो उठे हैं वहां ठहरे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही हैं अतः उन्हें अग्निमय माया से जला डालो दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हो उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना तुम्हारे वहां जाने पर विश्व देव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना वीर वहां दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पी जाना ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जो वैदिक मर्यादा के पालक काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं हे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए अध्याय बत्तीस की समाप्ति जय गुरु जी